Der Ultraschallhöhenfühler kann besonders flexibel eingesetzt werden. Mit ihm lassen sich verschiedenartigste Referenzen abtasten, wobei sich der Sensor bequem an die unterschiedlichen Baustellenverhältnisse anpassen lässt. Dazu trägt nicht zuletzt sein besonders großer Messbereich von plus minus 20 cm bei. Der Ultraschallhöhenfühler zeichnet sich außerdem durch seine einfache und schnelle Montage und Bedienung aus. Aufgrund der berührungslosen Messung kann der Sensor beim Umsetzen montiert bleiben und schränkt den Fertiger nicht in seiner Wendigkeit ein. Der Ultraschallhöhenfühler kopiert eine Referenzlinie. Dies kann der Boden oder ein Nivelliertrad sein. Mit einem leichten Handgriff, nämlich einer seitlichen Drehung des Sensors um 90 Grad, ist er sofort für die Abtastung des Nivelliertrades funktionsbereit. Dies bedeutet größere Flexibilität bei unterschiedlichen Referenzen während des Arbeitsgangs. Da der Sensor kontaktlos abtastet, kann er weder verschmutzen noch verschleißen. Der Ultraschallhöhenfühler hat einen sehr großen variablen Arbeitsbereich. Er kann in einer Höhe zwischen 25 und 55 cm über dem Untergrund montiert werden. Vor Einbaubeginn wird der Sensor in Position gebracht und dann mit Hilfe der Bohlenbedienkonsole justiert. Jeder Sensor besteht aus fünf Sensoreinheiten zur Höhenmessung und einer sechsten Sensoreinheit, die der Temperaturkompensation dient. Diese ist erforderlich, weil sich die aktuelle Schallgeschwindigkeit je nach Temperatur verändert. Dadurch wird auch bei Temperaturschwankungen eine gleichbleibend präzise Höhenmessung gewährleistet. Die Fehlertoleranz dieses Sensors beträgt plus minus 2 mm. Diejenigen zwei Ultraschallmessungen mit der größten Abweichung zum Sollwert werden von der Höhenmessung ausgeschlossen. Dadurch wird automatisch verhindert, dass zu große Unebenheiten in der Referenz oder Hindernisse in die Messung einbezogen werden. Die übrigen drei Messungen werden zur Bildung eines Mittelwerts herangezogen. Neben der Bodenabtastung kann auch der Nivelliertraht oder ein gespanntes Seil als Referenz verwendet werden. Dazu wird der Sensor senkrecht zum Draht in Position gebracht, das heißt um 90 Grad gedreht und der Bohlenbediener wählt im Menü der Niveltronic Plus den Drahtmodus aus. Bei der Verwendung des Sensors im Drahtmodus wird automatisch immer der Ultraschallkegel zur Messung herangezogen, in dessen Messbereich sich der Draht befindet. Die Toleranzabweichung liegt auch bei der Nivelliertrahtabtastung bei plus minus 2 mm. Anstatt eines Drahtes kann der Ultraschallhöhenfühler auch ein Seil abtasten, da er berührungslos arbeitet und so kein Gewicht auf die gespannte Referenz ausübt.